für allen ein frohes neues Jahr. Ja, wir hatten gestern Silvester und haben hier auf dem Camping Marazul in Spanien Silvester gefeiert. Und jetzt möchte ich in einem kurzen Video zeigen, wie der Tag hier so abgelaufen ist, äh, ja, wie wir gefeiert haben so ein bisschen. Äh, nichts weltbewegendes, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie man in der südlichen Sonne hier Silvester feiert. Herzlich willkommen zu dieser Reportage. Wir sind etwa drei Wochen jetzt hier auf dem Campingplatz in Andalusien und unser erstes Silvester in Spanien wird es dieses Jahr sein. Und so wollen wir so ein bisschen feiern. Man macht das denn hier so mit den Nachbarn zusammen und da wurden wir eingeladen zu einem Essen. Kann ich vorstellen, das ist Herr Doktor? Nein, nicht Dr. Herr Doktor Müller. Nein, wir haben heute Silvester, ist doch richtig? richtig. 31. Dezember. Und wir sind auf dem Camping Mar Azul. Richtig. Und meine Nachbarn sind hier an Vorbereitungen treffen für das heutige Abendessen. Ganz richtig? genau, richtig. Genau. Ich bin der Elfkoch. Achso, ja, ein ich, ich bin der Profi. Und das ist der, ich bin der genau. Profi. Chefkoch. Oh, ja. Ja. Genau. Es wird einen Gulasch geben und etwa zehn Personen werden an dem Essen teilnehmen. Genau. Ich darf mal auf deine Zwiebeln hier schwenken. Die hast du gerade eben geschnitten und wenn ich das gesehen genau. habe, wie profihaft du das machst, dann genau. bin ich begeistert. Also, einmal den Cut, ne? diese Stelle, die muss natürlich hinten sein, genau da sie. und dann äh, schneiden wir jetzt Würfel. Fein, es gibt natürlich Leute, die können das wesentlich schneller, aber wir machen das mal hier mit Geduld und Spucke. Ja, da musst du natürlich vernünftig das hier durchschneiden, hier auch, und dann kannst du deine Würfel runterschneiden. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. ja. Wann geht's denn los bei euch heute Abend? 16 Uhr. 16 Uhr? Ja. ja. Da kann man ja noch draußen sitzen. Und Auf jeden Fall, hoffe ich doch. Ne? Ja, ja, genau. muss ja mitspielen. Jetzt geht das ja. Löse ich, ähm, ja, die Sonne kommt ja jetzt so langsam. Ja. Und dann kannst du ja auch natürlich äh, probieren. Ne? Ja. Bringst du deinen Napf vorbei und dann. Ja, alles gut. <lacht> okay, so okay, ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Ja, auch. Danke. <lacht> okay. Ich bin dann mit der Kamera über den Campingplatz gegangen, um mit noch einigen anderen Campern zu sprechen. Und da bin ich dann auch bei der Buhl-Gruppe gelandet. Und zwar gibt es hier auf dem Campingplatz eine feste Einrichtung. Jeden Nachmittag wird hier gebuhlt. Und daran sind nicht nur deutsche Camper beteiligt, sondern auch französische. Und so gibt es dann hier an dem heutigen Silvestertag einen kleinen Umdruck. Man trinkt ein Gläschen Sekt zusammen. In früheren Jahren hat immer der Campingplatz eine Silvesterfeier ausgerichtet. Das geht aufgrund von Corona dies Jahr nicht. So haben einige sich ja zusammengetan und die dürfen hier unter diesem Überdach gemeinsam feiern. Sie haben das für den heutigen Abend reserviert. Der Campingplatz ist seit einigen Tagen voll ausgebucht. Es gibt hier im Stellplatzbereich noch einige freie Plätze und einige stehen außerhalb des Campingplatzes auf dem großen Parkplatz vor dem Campingplatz. Dort darf man auch stehen für einige Nächte. Der Campingplatz hat ja eine Bar und ein Restaurant. Diese sind an dem heutigen Silvester bis 22 Uhr geöffnet. Und jetzt noch ein weiteres Gespräch, was ich mit Campern geführt habe. So, jetzt bin ich hier bei äh, ja auch Nachbarn, die hier auf dem Mar Azul stehen. Und ja, wir haben Silvesternachmittag. Erzählt, was habt ihr heute Abend vor? Oh, wir wollen eine kleine Feier machen. Ja. Ein bisschen was trinken. Ein bisschen langlaufen, jeder feiert. Man kann sich dazusetzen oder ein ja. Schwätzchen machen. Ja, das ist doch schön. Und jeder hat was in der Tasche. Entweder sind es Pralinen, Wein. Sekt oder was man so hergeben kann, ja, genau. zusteuern kann. Und ihr glüht schon so ein bisschen vor, sehe ich. Ja, ja. Das ist, das ist, wir sind ja gerade erst angekommen und wir sind, äh, freuen uns jetzt auch, dass wir es hier hergeschafft haben bei dem tollen Wetter. Und Kai, den haben wir mal kennengelernt auf einem anderen Stellplatz und jetzt haben wir uns hier getroffen und freuen uns, dass wir zusammen Silvester feiern dürfen. Ja, das ist ja schön. Ja. Ja. 
<lacht> und ihr steht jetzt hier draußen auf dem Platz, ja, auf dem Stellplatz? Wir, oder ja, wie wir sind die Hamburger, wir stehen auf dem Stellplatz für einen Tag. Morgen sind wir dann hier auf dem Platz. Ja, und heute machen wir uns erstmal ein bisschen schick. Ne? Ja. Denn wie gesagt, hier äh, Ines und, und Kai, dann werden wir heute Abend schon was trinken. Ne? Und haben den tollen Hako persönlich kennengelernt. <lacht> <lacht> sind sehr beeindruckt. Nee. Danke, danke, danke. Wir freuen uns, dass wir genau. hier sein dürfen. Und dass wir da so bombig ist. Ja. Im Norden ist es kühl. Ja, ja da danke ich euch. wünsche euch noch einen äh, schönen Nachmittag und guten Rutsch. Ja, danke. Ne? Ja, Kommt gut rein ja. und ja, ich denke, wir sehen uns dann. Ja, auf jeden Fall. Bis bald. Okay. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, ihr verbringt hier auch Silvester in Spanien. Erste Mal oder schon heute? Wir sind jetzt das dritte Jahr hier. Ja. Ich habe gedacht, du kommst schon mal vorbei, aber das ist das erste Mal, dass ihr hier vorbeikommt. Okay. Das ist ja tolle Sachen, was du da so machst. Ja. Dankeschön. Danke euch. Alles Gute. Tschüss. Einen haben, haben sie versteckt da hinten von zum Kochen. <lacht> ja, genau. Das ist unser Koch, ja. Ach so. Ja, ja. ja, was habt ihr denn heute noch so vor? Äh, es gibt als erstes einen Thunfischsteak mit einem Mango-Chutney und einem Avoc Avocado-Salat auf ein bisschen Brot. Zum Hauptgang gibt es dann ein Entrecot-Steaks oh. mit Zwiebelmarmelade und Lecho. Und ein bisschen Salat oder sonst noch was. Ja. Das machst du hier für die ganze Gruppe? Das machen wir hier für die Truppe. Ja, ja das ist doch schön. Oh, ja, ist ja kein Problem. Ja. Und da setzt ihr euch hier zusammen? Ja, ja. genau. Und, und wann geht's da los? Jetzt. Jetzt. <lacht> also, das ist, da war meine Frage ein bisschen doof. Ne? <lacht> Nein. Nein, aber was gibt's noch? Ja, die Gulaschuppe. Ja, das, das kochst alles du? Nee, ja, nicht alles. Die Gulaschuppe kommt von dem. Ja. Du machst die Gulaschuppe. Ja, aber ich denke, sei dir. Ah ja. Du, du kennst das, das machst das häufiger. Ja, ja, ja. Aber nur so. Ja, da kann ich euch nur einen schönen Nachmittag noch wünschen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ebenfalls ja. Und, ja. und ich denke, wir sehen uns irgendwo wieder. Ne? Ja, Bis dahin, alles danke. Ja, Tschüss. Ciao. Ciao. Inzwischen ist es 16 Uhr geworden und wir sitzen gemeinsam mit unserem Nachbarn beim Essen. Wer ist denn hier der Koch gewesen? Der Olga. Der Blaue. Und was gibt es heute? Also wir haben heute ein, Un also ein original ungarisches Gulasch, man nennt es auch Börkel. Und das wurde mit erlesenen Zutaten und feinstem Fleisch wurde es, äh, gekocht. Und dazu gab es Schmorkohl. Und natürlich die guten Nudeln, die wir natürlich selbst heute Morgen gedreht haben. Ja. Dann wünsche ich guten Appetit. Ja, danke. danke. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Wünsch ja, ja, ja. ja, Bist du auch zufrieden? Alles super. Wir danken nochmal für die Einladung hier von den Nachbarn. Als Nachtisch gab es dann noch Terramisu. Ah, die sind schon okay. Nach dem Essen, wie gesehen, ging bei uns die Party los, aber das Ganze hielt sich natürlich in Grenzen. Und nicht alle wollten auf dem Platz Party machen, einige wollten ruhig den Jahreswechsel verbringen. Wenn die Sonne weg ist, dann wird es natürlich auch schnell kühler. Und wenn man draußen sitzen will, muss man sich eine dicke Jacke anziehen. Und ohne Dach ist dann doch schon etwas frisch. Wie schon erwähnt, das Restaurant hat geöffnet bis 22 Uhr. Wer was essen möchte dort, der konnte das tun, aber auch nur was trinken. Also von daher war die Möglichkeit da, sich auch dann noch den Abend dort schön zu machen. Böller und Raketen gibt es hier auf diesem Campingplatz überhaupt nicht. Auch im Umfeld hört man kaum was. Vielleicht ist sowas in Spanien auch nicht üblich. Ich weiß es nicht genau. Es ist ja auch für die Tiere schöner, wenn es keine Knallerei gibt. Ihr beiden seid auch schon länger hier auf dem Platz. Wie verbringt ihr den Silvesterabend hier auf diesem Campingplatz? Äh, wir gucken mal, ob wir noch bei euch äh, Anschluss finden. Ah, so, okay, auch schön. Ja. ja, ihr habt also auch nichts Spezielles vorgenommen, sondern das, wie sich das so ergibt. Bisher war es so, dass wir uns immer um Mitternacht 
mit anderen Nachbarn und so getroffen haben. Die wäre schon haben wir lecker ein Glas ja. Sekt getrunken hier auf, auf dem Weg eher in der Mitte. Ja. Und von daher gesehen wird es wahrscheinlich auch wieder so ähnlich sein. Okay, ich danke euch, ich wünsche euch einen guten Rutsch, falls wir uns nicht sehen vorher mehr. Bis dahin, okay, danke. Auch. Ciao, schönen Abend. Ciao, ciao. Außerhalb des Campingplatz gibt es diese überdachte Fläche. Dort feiert eine kleine Gruppe Silvester. Herzlich willkommen im Jahr 2022. Um Mitternacht hatten sich vor den Wohnmobilen und Wohnwagen kleine Gruppen gebildet. Überall prostete man sich zu und wünschte sich ein frohes neues Jahr. Ab 1 Uhr nachts wurde es dann ruhiger und alle gingen so langsam zu Bett. Rita hatte am Silvesterabend einige Mitcamper animiert, am Neujahrsmorgen ein Frühschwimmen zu veranstalten. Und so ging es schon morgens um 11 Uhr ans Meer. Bei einer Temperatur, Wassertemperatur von etwa 15, 16 Grad ist das natürlich nicht für jeden was. Aber es waren insgesamt vier Camper, die sich überwunden hatten und hier ins Wasser gestiegen sind. Das war meine Reportage über unser erstes Silvester in Spanien. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.